machache tu kwamba John Pombe Magufuli alikuwa jembe. Naambia tena mbaya hajanielewa vizuri. John Pombe Magufuli aliyekuwa mzarendo namba moja na mwenyekiti wa chama cha mapinduzi aliyetangulia mbele ya haki na rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania alikuwa jembe alikuwa jiwe alikuwa mtetezi alikuwa kiongozi alikuwa mwamba na ametangulia mbele ya haki siku moja tutaonana naye mambo aliyoyafanya aliyekuwa mzarendo namba moja na mwenyekiti wa chama cha mapinduzi rais John Pombe Magufuli aliyetangulia mbele ya haki yani nisukuma mimi kuwa mbunge wa jimbo la Kawe na nikaamua kujitoa kwa nguvu zangu zote kwa sababu niliona pamoja na mambo mengine yote mimi ni kiongozi wa kiroho kwa maana ya askofu wa kanisa nimezoea kukemea mapepo nimezoea kuombea wagonjwa nimezoea kutimua vigwengo lakini spidi ya John Pombe Magufuli ikanifanya na mimi niamue kuingia kumsaidia kutimua mapepo ndani ya chama cha mapinduzi na kwa watanzania wote pia lakini jambo moja ambalo watanzania wengi hawakulijua John Pombe Magufuli aliyekuwa mzalendo namba moja na mwenyekiti wa chama cha mapinduzi aliyetangulia mbele za haki alipokuwa anaifanya shughuli ili olivuvia mimi mpaka kuwa mwanachama na kwa mbunge wa jimbo la Kawe hakuwa peke yake. Alikuwa na mwenzake ambaye wakati ule alikuwa ndio makamu wa rais Mama Samia Suru Hassan. Kwa hiyo mambo yote aliyoyasukuma John Pombe Magufuli wakati ule waliyasukuma yote wote, waliyatenda wote na waliyaendesha wote. Nataka mtu wa mwanza usisahau mambo hayo wakati unamchukua John Pombe Magufuli. Piga makofi hapo pia. Usichague cha kupiga makofi na msikiliza askofu Niwashukuru mashehe wangu. Shehe wangu na imamu wangu aliyeongoza dua amesoma dua nzuri sana. Ilikuwa ni dua murwa, imejaa wahai, imejaa alkubul, ilikuwa ni dua ambayo mtu yeyote anaweza kusikiliza na akafurahi. Mwanza oye. Kwa hiyo nataka ndugu zangu wa Mwanza msisahau haya. Pamoja na aliyekuwa mzarendo namba moja John Pombe Magufuli kufanya kazi ambayo haiwezi kukamshika vizazi na vizazi alikuwa na mwenzake alikuwa na mwenzake ambaye kwa leo ndiye ameshika usukani uliokuwa wa John Pombe Magufuli ile kazi aliyofanya John Pombe Magufuli hakuifanya peke yake waliifanya na mwenzake akiwa makamu wake wa rais wakitekeleza ilani hiyo hiyo ambayo John Pombe Magufuli alikuwa akitekeleza. Ndugu zangu tumpigie makofi mama kwa kuendelea na kasi hiyo hiyo. Waswahili wanasema ukitaka kumuua Mungu amsingizie kala mayai. Unasikia? Wanasema ukitaka kumuua Mungu msingizie kala mayai. Kwa hiyo kuna watu wengine bila kujua kwamba katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania inawafanya wawili rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania mgombea anakuwa na makamu wake na wote wanagombea kwa ajili ya kutekeleza ilani moja ile ile na rais anapoapishwa kuwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania na makamu wa rais na yeye wanaapishwa pamoja kwa hiyo unapoiona kazi ya rais aliye madarakani ndio hiyo hiyo kazi ya makamu wa rais tukabarikiwa na Mungu baada ya ndugu yetu John Pombe Magufuli tumpe naye kutangulia mbele ya haki tukaachiwa mwenzake aliyeteuliwa na John Pombe Magufuli mwenyewe kuwa makamu wa rais aiongoze Tanzania na sasa Tanzania inaongozwa na John Pombe Magufuli yule yule ila katika sura nyingine tupige makofi Kidogo niseme haleluya Nikakumbuka ni mkutano wa siasa huko Kidogo niseme takbir lakini nikizijua nitasema sawa sawa eh ndugu zangu leo tunaazimisha miaka sita ya kuzaliwa chama kikongwe chama cha mapinduzi CCM waliokusanyika kusikiliza leo hapa ni watu wa aina mbili kwanza ni wanachama wa chama cha mapinduzi ambao wao kiwe kizuri twende mbele kiwe kibaya twende mbele kiwa kiko sawa twende mbele kiwa kiko sawa twende mbele 
Lakini aina nyingine ya watu wananchi wa kawaida wasio na diamu. Wale ambao matumaini yao ni maisha mazuri. Wale ambao matumaini yao ni chakula kipatikana nyumbani. Wale ambao matumaini yao ni maisha bora. Kwa hiyo hotuba yangu itawajumulisha wote kwa pamoja wanachama wa chama cha mapinduzi na wananchi wa kawaida ambao mna matumaini ya maisha mapya, mwelekeo mpya na maisha yajayo mema. Leo mtawagusa kwa dakika chache hizi jazo na hakika yake nataka kusema kama Mungu aishivyo kila aliye hapa leo hautaondoka kama ulivyo kucha tegemea mambo ya ajabu kutoka kwa 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 kwa, kwa, kwa mambo yanayotoka kwa chama cha mapinduzi. Sasa barani Afrika Chama cha mapinduzi ni moja wa vyama vikongwe. Ukiondoa kwa mfano ZANU PF ambacho ni chama kilicholeta ukombozi Zambia. NAC ambacho ni chama cha South Africa, Frelimo na Swapo cha Namibia. Hivi vyama vyote ndio vyama vikongwe barani mwa Afrika. Na kilichobaki kikongwe kuliko vyote ni hiki chama cha mapinduzi kwa sababu ilikuwa chama cha mapinduzi kilichoongoza mapambano kule Zimbabwe kilichoongoza mapambano kule South Africa kilichoongoza mapambano kule Msumbiji kilichoongoza mapambano kule Namibia kwa hiyo pamoja na kwamba vyama vingi vilivyopigania nchi zao huru vimebaki katika madaraka vyama hivyo vyote vinne kikongwe kuliko chote ni chama cha mapinduzi leo tunasherehekea miaka 40 ya chama kikongwe ndugu zangu safari ya chama cha mapinduzi haijawa rahisi imekuwa safari ngumu imejaa miiba imejaa michongoma imejaa mbigiri imejaa jasho na bumbi na damu nyingi chama cha mapinduzi limepita kwenye wakati mgumu lakini kuonyesha kwamba ni chama mahili leo kina miaka 40 kinaendelea kusonga mbele kuwatimizia wananchi ndoto yao na maisha yao yanaendelea vizuri lakini ndugu zangu Hatuwezi kusema wananchi hawana changamoto. Kusema hivyo ni kujidanganya. Wananchi wanazo changamoto. Wanazo. Na hizi changamoto zinawapata wananchi wote. Kwanza changamoto ya kwanza ni gharama ya maisha. Gharama ya maisha iko juu sana. Lazima tukubali maisha yamepanda. Lazima tukubali. Uwe kichaa, uwe mwenda wazimu, uwe umesoma uwe maamuma uwe dalueshi lazima ukubali maisha yamepanda juu na kama sisi chama cha mapinduzi tunataka kuendelea kubaki madarakani lazima tutatue hoja ya kupanda kwa maisha ya watu na hoja hiyo tunayo sasa sawa eh sasa kuna watu wanapenda tu chama cha mapinduzi kukipa jina baya mwizi wa mayai ili wakipige mawe haibi mayai hapa chama hakiidi mayai hapa. Ninaomba unisikize kwa makini sana. Ya kwanza ni gharama za maisha zimekuwa juu sana. Cost of living is expensive. Hili ni jambo la kulielewa. Lakini ni washukuru wa bunge wenzangu haraka haraka. Tuna wabunge wenzangu ambao wanafanya kazi kwenye majimbo yao kweli kweli. Bahati nzuri mimi nimefanikiwa kabisa kupita karibu majimbo yote kwenye shughuli zangu za kuhubiri habari njema ya Yesu Kristo nimeenda ukelewe nilifika ukelewe nikakuta mbunge wa jimbo la ukelewe amefanya kazi kweli kweli nilikwenda magu nilikwenda sunwe nilikwenda misungwi nilikwenda sengelema nilikwenda uchosa nimekwenda majimbo yote ile mera pamoja na ile magana wabunge wenzangu wamefanya kazi kweli kweli wapigie makofi ya bunge wenzangu kwa sababu ya kazi waliyofanya Tutoe mashirikia miaka 46 ya chama cha mapinduzi. Nataka mambo haya sasa tujue kwamba hili ni tatizo. Jambo la kwanza kama nilivyosema gharama za maisha. Nimefika jana hapa asubuhi nikaamua kupita kwenye soko. Nilitaka nipite mwenyewe sokoni niangalie mchele unauzwa shilingi ngapi. Nimepita mwenyewe sokoni kwenye soko letu kubwa la mchele Nimeangalia mimi mwenyewe nimeona mchele ni kati ya 3000 mpaka 1500 mchele mzuri. Na kuna mchele wa kawaida 2700 mpaka 2750. Nimekwenda mpaka mabatini ambako ndio senta ya mchele wetu wa jumla unatokea. Nimekuta watu wanasubiri pa. Kweli lazima tukubali. Gharama ya maisha kwa maana ya chakula iko juu. 
na kwamba wananchi wetu wanashindwa kwa afford na imekuwa hoja jamani we, nye CCM gharama za chakula ziko juu nye CCM jamani mchele umepanda nye CCM maharage yamepanda hiyo ni hoja ya kweli ninaomba unisikilize sana nitakusaidia hii hoja na ukielewa hii hoja sawa sawa umetajirika watu wengi wanaongea matatizo bila ufumbuzi lakini mtu wa kweli mwenye lengo la kuwasaidia watu anaongea tatizo na anaongea na ufumbuzi nitakuonyesha tatizo alafu baadaye nitakwambia na ufumbuzi mpaka 3500 iko juu lakini kuulize swali hii gharama ya mchele kupanda ikitokea umeenda kijijini kisesa ukawakuta wakulima wanaolima mchele ukawauliza nyie wakulima wa mchele je mchele kupanda kwenu ni furaha au ni huzuni watakwambiaje watakwambiaje sulijibu ukienda misasi ukaenda kasoro ukaenda nyanguge ukaenda kayenze mahala ambapo wanalima mchele ukawauliza nyie wananchi wakulima kwenye nchi ya wakulima na wafanya kazi mahala ambapo wakulima ni wengi ukauliza kupanda kwa mchele kwenu ninyi wakulima ni furaha au ni huzuni watajibuje wananchi naomba mnijibu watajibuje watajibu furaha sasa baada ya kujibiwa furaha ukaja mjini hapa Mwanza ukawauliza wenyeji wa Mwanza jamani nyie wenyeji wa Mwanza kule kijijini wamesema kupanda kwa mchele ni furaha wana furaha wana raha mchele umepanda ina wao wapate faida hapa wenyeji wa Mwanza mnasemaje wanakwambia mheshimiwa mbunge utaua tukocha hatari unaona haya mambo mawili mambo mawili lazima pe balance ubalance kati ya wananchi ambao wanapata bei nzuri ya mazao na ubalance kati ya wananchi ambao wana mshahara midogo lakini lazima wale lazima ubalance lazima mkutanie pale kato pige makofi bwana lazima ubalance yapo katikati tuna balance namna gani serikali ya mama Samia Suluh Hassan imeielekeza wizara ya kilimo kufanya mambo kadha wakada kwa ajili ya kucontrol mambo ya chakula naomba usikilize vizuri la kwanza bei ya chakula mchele haijapanda kwa sababu mwaka jana hatukuvuna tulivuna mwaka jana tulivuna tulikuwa na chakula cha kutosha kilichotokea ni kwamba nchi zinazotuzunguka ikiwemo Kenya ikiwemo Uganda ikiwemo Rwanda ikiwemo Kongo hazikuwa na chakula watu wa kutoka nchi hizo wakawa nakuja kutafuta chakula hapa kwa bei nzuri kwa hiyo wakulima wetu wakauza chakula wakauza chochote walichokuwa nacho matoke yake wakapungukiwa ungewazuia kuuza wangesema jamani mheshimiwa rais tulime wenyewe tuweke mbolea wenyewe tufanye kazi wenyewe halafu tuzuie kuuza kwa bei yenye faida na wao wangesikitika lakini serikali kwa usawa yake kwa sababu unakumbuka vizuri sisi hatukuendelea lockdown wakati wa corona nchi zingine watu walifungiwa ndani wakati sisi tunalima kwa hiyo wao hawana chakula sisi tulikuwa na chakula kwa hiyo serikali kwa busara yake ikaamua acha wananchi wapate faida na wao wale chakula na wao wapate pesa wanunue ngombe wafanye biashara ikawaruhusu wananchi waunze chakula sasa serikali inayoongozwa na mama Samia Suluh Hassan daktari na mwenyekiti wa chama cha mapinduzi chama kimeelekeza kwamba siku zijazo miaka ijayo wananchi bado hawatazuiwa kuuza chakula chao lakini serikali itakachofanya itakuwa na nadhara ya mchele kwa mfano hapa Mwanza inakuwa nadhara ya mpunga ule mwezi wa sita, mwezi wa saba, wakati mpunga umeiva huwa ni bei ya chini serikali itaandaa gala lake itanunua chakula itaweka ndani ya gara na wananchi wataruhusiwa wapate pesa wakulima watapata pesa unapofika wakati wa chakula kimepanda serikali itatoa kwenye gara lake la mchele kujaribu kuwapa watu ili kumfanya mkulima anufaike wafanyabiashara anufaike Tanzania inufaike na watu wote wawe sawa mama Samia oi hayo ni maelekezo ya mama Samia Suluh Hassan mwenyekiti wa chama cha mapinduzi kwa hiyo na wananchi 
hii hali ya kupanda chakula tuitumie kama faida isikiliza vizuri na hii ndio sababu nataka kusema nimeongea mahindi nimeongea maharage nitaongea na vitu vichache kwa sababu ya muda wangu nina dakika chache sana kama 24 tu hivi sikiliza vizuri mimi nina miliki helicopter binafsi ninaruka na ndege ukitokea bunda ukaruka na ndege pembeni mwa barabara utafika maeneo hayo kuanzia Ramadi kulia kwako utaona kuna ziwa Victoria lina maji utaenda mpaka Nyashimo utaenda mpaka Nasa utaenda mpaka Simiu utaenda mpaka Magu utaenda mpaka Nyanguge utaenda mpaka Igoma kulia kwako kuna ziwa Victoria hakuna mashamba hakuna mtu anayelima shamba tumepewa maji na Mungu ili tutumie maji haya kwa ili ya kutumia hii advantage kwamba chakula kimepanda duniani watu wa mwanza tulime mashamba kando na ziwa tuyatumie maji ya ziwa Victoria na kwa namna hiyo kwa kadiri bei itakavyopanda ndio tutakavyonufaika zaidi na tutatakilika hili inawezekana lakini mtu kimuuliza mheshimiwa mbunge hili litawezekana kweli na hivyo hata mimi halitawezekana kwa sababu gani hauna mtaji ili uyatoe maji ya Victoria unahitaji pump ya maji unahitaji umwagiliaji na ndio maana chama cha mapinduzi kimeielekeza serikali serikali yaanze kuwawezesha wananchi ili wananchi wanaomaliza chuo kikuu hatumtegemei kijana aliyemaliza chuo kikuu amesoma agriculture science pale Morogoro na yeye atafute kazi kazi yako wewe ni hiyo agriculture science kazi yako wewe ni kulima serikali itawawezesha wakulima wote na watanzania wote kwamba na ndio maana imeanza program ya kilimo iko chini ya mheshimiwa Kombe Libashe kama alivyosema mbunge wa, wa eneo hili watasaidia wananchi ili wananchi wawe na mashamba ndugu zangu ukienda na hiyo barabara utaenda mpaka Sorongo utaenda mpaka Nyamainza utaenda mpaka utaenda mpaka uh, 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 Ibinza utaenda mpaka mbali kuna maji mkono wa kulia lakini mchele hatuwezi kulima na bado utaona mahindi nimeangalia kwa mfano nimeangalia kwa mfano hapa mananasi mananasi yanatoka Geita wala hayatoki hapa Mwanza nimeangalia matikiti maji matikiti maji yanatoka Singida yanatoka Manyara na Mangu kidogo kwa nini matikiti maji yatoke Manyara ambako hawana ziwa Victoria kwa nini matikiti maji yatoke Singida ambako hawana maji ya ziwa Victoria lazima wananchi tuamke kuamka kwetu ni kuamua kuangalia tumepewa ziwa Victoria kama maji asili ili tuitumie tuamue kuanza kulima na kuyatumia masoko ya chakula kwa kadiri chakula kinavyopanda itakuwa faida kwetu chakula kikipanda tutawauzia waganda tutawauzia wanyarwanda tutawauzia wa Kenya itakuwa ni faida kwetu badala ya kukaa na kulalamika chakula kimepanda chakula kimepanda chakula kimepanda chakula kimepandwa nani afanye heshima wa mwako rudi ule hauendelee na nani ule hauntemi wase akwenda lelele masanje na kwenda na shire wa wako atio huko endelea shire wa wako serikali inachofanya inaweka mazingira ili kila mtu aliye na nguvu azitumie nguvu zake na atumie ziwa Victoria aweze kukulima na kupata mazao ya kutosha kwa mfano limao maharage yanatoka mkoa wa Kagera kule Karagwe yanauzwa hapa Safia kwa makini utaona kila kinachouzwa hapa kinatokea mahala pengine paka kuku wa kienyeji. Ndugu zangu wa Mwanza wenzangu nataka niwape akili. Maisha ni mafupi sana. We have a very short life. Lazima tujifunze kutumia mali asili yetu. Sehemu pekee duniani mahala ambapo maelfu ya watu wanaweza kuajiriwa ni sehemu tatu. Sehemu ya kwanza ni kilimo kilimo kinaweza kuajiriwa sio soma na waliosoma kilimo kinaweza kuajiri mwanamke na mwanamke na wanaume wote wanaweza kuajiriwa lakini lazima kuamka na kujua kwamba serikali kupitia wizara ya kilimo inaamua kuwezesha badala ya malalamiko ya kupanda kwa bei tutaichukua kupanda kwa bei kama utajiri unaotegemea kuja kwetu na hilo ndio lengo la maisha ya mwanadamu na unajua vizuri kwamba tunapofanya kazi tunaimarisha afya zetu 
Ndugu zangu mimi niwaambie jambo moja, la muhimu sana. Unaona kwa mfano maharage haya yanatoka karagwe. Yaani mwanza hapa maharage hatuna tunatoa karagwe. Mchele huu mahindi haya na vitu vingi ambavyo Mungu ametupa vinatoka pahala pengine. Kwa hiyo ziwa a, a, kilimo ni njia peke yake wanaweza kuajiwa maelfu ya watu. Na chama cha mapinduzi kimeielekeza serikali kupitia mama ma, waziri wake watu waanze kuelimishwa. Ni kwambie jambo ndugu yangu. Ukiwachukua matajiri wote walio duniani. Ukawanyanganya pesa zote. Ukamchukua Bill Gates. Ukamchukua Klaus Schwab. Matajiri wote ukawanyanganya pesa zote. Na tukagawiwa kwa usawa. Maskini akapewa kwa usawa baada ya mwaka mmoja sisi maskini tutakuwa maskini na pesa itarudi kwa matajiri. Kwa sababu namna ya kufikiri kwa matajiri ndio inayowapa fedha na namna ya kufikiri kwa maskini ndio tunapomfanya awe maskini. Lazima kubadilisha namna ya kufikiri. Tuwaze tunione zile Victoria sio kama laana. Tulione kama advantage. Tulione kama Mwenyezi Mungu alipotuumba akatuweka kando ya zile Victoria alitaka maisha yetu yafanikiwe, maisha yetu yafau kupitia maji ya zile Victoria. Nimewahi kuwa Sudan Ninawahi kuwa Misri wanaendesha kilimo kwa kutumia maji ya ziwa Victoria haya. Yanatoka Mwanza, yanaendesha kilimo Sudan. Yanatoka Mwanza, yanaendesha kilimo Misri. Lakini mtu wa Mwanza yuko anasubiri serikali msaidie. Sasa nikwambie, ni muhimu sana kugundua kwamba tukifanya kazi, tukaamua kutumia ziwa Victoria kupanda kwa bei ya vyakula kutakuwa changamoto kwetu ili tuwekeze kwenye kutoa maji kwenye ziwa Victoria tuanze mashamba na serikali ya chama cha mapinduzi kupitia daktari rais wetu mama Samia Suhu Hassan imemwelekeza waziri wa kilimo kuwasaidia wananchi wanaotaka kuanza kulima ili tuwe na chakula cha kutosha tuondoke na swala la shida ya chakula lakini sehemu nyingine ambayo inaweza kuajiri watu ni uvuvi Uvuvi ndio maeneo peke yake duniani yanaweza kuajiri watu. Mimi nimeishi Japan. Japan ni nchi ambayo ni visiwa peke yake. Imezungukwa na maji pande zote. Haina chuma. Chuma chao wanatoa Australia. Lakini magari yote hapa asilimia nane yanatoka Japan. Ni kwa sababu namna yao ya kufikiri imebadilika. Namna ya kufikiri kibadilika maisha ya mtu yanabadilika. Narudia tena namna ya kufikiri kibadilika maisha ya mtu yanabadilika. Na kutaka sasa wewe fungua akili yako. Fungua akili yako. Ubadilishe namna yako ya kuwaza. Uone kwamba ziwa Victoria kwa kuwezeshwa na serikali ya chama cha mapinduzi unaweza kulitumia likabadilisha maisha yako leo na milele na utakuwa watu wa tofauti kabisa. Sehemu nyingine yenye uwezo wa kuajiri watu ni viwanda. Kwa hiyo maeneo haya ai tunayo maji tunayo fursa kwa daktari na wewe nurse wa magonjwa ya binadamu kufanya kazi nje ya kazi yako ikakuingizia mpaka shilingi milioni tatu ndani ya siku 30 kwa maana ya siku mwezi mzima si ndio hii ni side hustle maalum kwa daktari na nurse wa magonjwa ya binadamu unapata fursa ya kufanya kazi hiyo hiyo pembeni nje ya kazi yako kwa na ukajiingizia shilingi milioni tatu kwa mwezi ni kupitia Chap Ride Tanzania. Jisajili sasa hivi kwa kutuma CV yako ya kazi na kitambulisho leseni yako ya uuguzi ama leseni yako ya udaktari kupitia uh, email yetu ya tanzaniachapride@gmail.com au pitia 0768885059. Usiache hii fursa. Changamkia side hustle. Ndio dili.